হ্যালো কেমন আছেন সবাই এই পর্বে আমরা রিয়্যাক্ট জেস কীভাবে ইউআই রেন্ডারিং করে এবং কীভাবে রিয়্যাক্ট জেস অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করার জন্য ইনভারমেন্টাল সেট আপ দিতে হয় সেটা আমরা দেখব তো চলুন আমরা দেখি এখানে আমি অলরেডি একটা ডামি অ্যাপ্লিকেশান সেট আপ দিয়ে নিয়েছি তো এখানে রিয়্যাক্ট এবং রিয়্যাক্ট ডোম কীভাবে আসতেছে সেটা আমরা এখন না বোঝার চেষ্টা করব আগে আমরা দেখি যে আসলে রিয়্যাক্ট জেস কীভাবে ইউআইটা রেন্ডারিং করে আমরা সাধারণত জানি যে জাভা স্ক্রিপ্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং আঁকলে ফর এক্সাম্পল ডিভ দিয়ে এবং এভাবে এর মাঝে আমরা এইচ ওয়ান অনেক কিছু ইউজ করে আমরা সাধারণত ইউআইটা রেন্ডারিং করি কিন্তু রিয়্যাক্ট জেস একটু ডিফারেন্ট হইতে করে তো রিয়্যাক্ট জেসে কিছু রেন্ডার করতে আমরা রিয়্যাক্ট ডোমের সাহায্য নেই তো চলুন আমরা রিয়্যাক্ট ডোমটা ইউজ করি এবং এখানে রেন্ডার নামে একটা মেথড আছে সেইটা ইউজ করতে হয় এখানে সাপোজ আমি দিচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেন আমরা কোথায় রেন্ডার করবো সেটা আমাদেরকে ডিফেন্ড করতে হবে কারণ হচ্ছে আমরা কি রেন্ডার করব এবং কোথায় রেন্ডার করব এটা দুইটা সাধারণত ডিকাপল করে রাখে এটা রিজন হচ্ছে রিয়্যাক্ট জেস সাধারণত তিনটা ইনভারমেন্টের কাজ করে একটা হচ্ছে ব্রাউজার ওয়েব সার্ভার যেমন আমরা কাজ করছি এখানে আরেকটা হচ্ছে রিয়্যাক্ট নেটিভ ডিভাইস যেমন হচ্ছে আইওএস অ্যান্ড্রয়েডে কাজ করে আর একটা হচ্ছে ভার্চুয়াল ইনভারমেন্টে কাজ করে আর এই কারণে মূলত রিয়্যাক্ট ড্রোনটা আলাদা করে তৈরি করা হয়েছে তো চলুন আমরা আরও একটু এলিমেন্ট তৈরি করি এটা আলাদাভাবে তৈরি করা যায় কি না তো আমরা আলাদাভাবে এই এলিমেন্টটা তৈরি করতে পারি যেমন এইটাকে আমরা যদি এখানে যদি আমরা এলিমেন্ট দেখি সেটাও কাজ করবে তাই না মজার ব্যাপার তো এখন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে এই এলিমেন্টটা কি এটা এমন একটা সেন্টাক্স ফানি একটা সেন্টাক্স যে এখানে এটা না কোনো জাভা স্ক্রিপ্ট এটা না কোনো এস্টিমেল পিওর এস্টিমেল তাহলে এটা কি এটা আসলে জেএস এক্স জেএস এক্স হচ্ছে নতুন একটা সেন্টাক্স জাভা স্ক্রিপ্টে এটা আসলে জাভা স্ক্রিপ্টে আমরা ইউজ করি এবার অন্য প্ল্যাটফর্ম ইউজ করা যায় তো জেএস এক্সের মেইন অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে এখানে আমরা এক্সপ্রেশান লজিক অনেক কিছু আমরা করতে পারি যেমন এখানে যদি আমরা ভেরিয়েবল প্রিন্ট করতে চাই তাহলে সাপোজ আমি একটা নেম ডিফাইন করলাম যেমন হচ্ছে এটা হচ্ছে জন ডো তো এখানে যদি আমি সেটাকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে জাস্ট নেমটা এখানে আমি কল করলেই হবে জন্ড প্রিন্ট হয়ে গেলো তো এখন আমরা দেখি যে আসলে রিয়্যাক্ট জেস আমি যে বললাম রিয়্যাক্ট জেস সাধারণত অবজেক্ট আকারে রেন্ডার করে তো সেটা কি হবে সেটা দেখার জন্য আমরা এলিমেন্টটাকে কনসল লক করি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এটা একটা অবজেক্ট এই এলিমেন্টটা কিছুই না একটা জাস্ট জাভা স্ক্রিপ্টের অবজেক্ট এবং সেইখানে প্রপস কি রেফারেন্স টাইপ এই টাইপটা হচ্ছে যে আমরা এইচ ওয়ান ইউজ করছি সেই সেইটা তো এইটা ছাড়াও রিয়্যাক্ট জেএস আর একটা মেথড প্রোভাইড করে যদি আমরা জেএস এক্স ইউজ করতে না চাই অনেকে জেএস এক্স পছন্দ নাও হইতে পারে তো সেই কারণে আমরা এই সেম এলিমেন্টটা আমরা রিয়্যাক্টের সাহায্যে ক্রিয়েট এলিমেন্টের সাহায্যে আমরা তৈরি করতে পারি তো সেটার জন্য রিয়্যাক্ট একটা মেথড প্রোভাইড করে ক্রিয়েট এলিমেন্ট মেথড এবং সেইখানে ফার্স্ট যে আর্গুমেন্টটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কি এলিমেন্টটা তৈরি করতে চাই এইচ ওয়ান পি ট্যাগ অথবা ডি ওয়াডএভার সেইটা এবং এরপরে আমরা এখানে প্রপস দিতে পারি প্রপসটা হচ্ছে যেমন আমরা ক্লাস যদি ইউজ করতে চাই সরি 
যদি ক্লাস ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা ক্লাস নেম দিতে পারি যেমন হচ্ছে গ্রিটিং দেন আমরা কি প্রিন্ট করতে চাই হ্যালো ওয়ার্ল্ড তো এখন আমরা যদি এইটাকে ভেরিয়েবল আকারে নিই এখানে এইচ ওয়ানটা আসলে আমাদের স্ট্রিং আকারে যাবে তো এইখানে আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট হয়ে গেছে তো এইটাকেও যদি আমরা কনসার লক করে দেখি সেম জিনিস আসলে এটাও একটা অবজেক্ট সো আমরা যেইটাই গ্রেন্ডার করি না কেন ইউ এলিমেন্টটাকে রিয়াক যে অবজেক্ট আকারে নেয় তো এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যদি এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না আসলে টেক্সটের কোনো চেঞ্জ হয়তো আমার দেখতেও পাচ্ছি না এরকম মনে হতে পারে চলুন আমরা এমন একটা ফাংশান লিখি যেটা আমরা বারবার কল করবো এবং সেটার মধ্যে একটা চেঞ্জ হবে তো এরকম একটা ফাংশান লেখার জন্য চলুন আমরা একটা কারেন্ট টাইম সেটা কীভাবে প্রিন্ট করা যায় সেটা করি এবং তার সাথে আমরা চেঞ্জ করি সেটাকে দেখার জন্য যে আসলে রিয়াক যে কীভাবে ইউআইটাকে চেঞ্জ করে আমরা তো আমরা তো জানি যে রিয়াক যে শুধুমাত্র সেই এলিমেন্টটাকেই চেঞ্জ করে যে এলিমেন্টটা চেঞ্জ করা দরকার বাকিগুলোকে কোনোভাবে চেঞ্জ করে না তো সেটা করার জন্য আমরা এই রেন্ডারটাকে একটা ফাংশনের মধ্যে নিই ফাংশন ক্লক একই জিনিসই পাচ্ছি কিন্তু এইখানে আমি আর একটা জিনিস করতে চাই সেটা হচ্ছে যে রিয়াক্ট প্লেট এলিমেন্ট ছাড়াও আমরা কিন্তু নর্মালি ওটাকে জাস্ট নর্মালি আমরা যেভাবে লিখে থাকি সেভাবে আমরা লিখতে পারি যেমন হচ্ছে ডিপ এখন আমরা আর একটা কিটাকে করবো এবং সেইখানে আমরা একটা জাভা স্ক্রিপ্টের ডেট যে ফাংশনটা আছে আমি আগে বল দেখিয়েছি যে কার্লি বেস মানে হচ্ছে ভেরিয়েবল তো এইখানে আমরা কার্লি বেস ইউজ করছি এবং এইখানে টু ডেটের আমরা টু লোকাল স্ট্রিং নামে যে ফাংশানটা আছে সেটা আমরা কল করব লোকাল টাইম স্ট্রিং ওকে সো আমাদের এখানে আচ্ছা এটা বড় করার জন্য আমি আসলে যে এটাকে এইচ ওয়ানটাকে নেই যাতে আমরা দেখতে সুবিধা হয় ওকে আমাদের দেখতে সুবিধা হচ্ছে এবং এটাকে আমরা একটা সেট ইন্টারভালের মধ্যে দিতে পারি যাতে আমরা বারবার এটাকে কল করতে পারি কক এবং এটাকে আমরা একটা টাইম ডিপেন্ড করি ওয়ান থাউজেন্ড মিনিটস করে মানে এক সেকেন্ড ওকে সো আমরা এটাকে কনসল লক করি दरकार तैर कर এই সিরিজে আমরা একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড একটা অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করবো এবং সেখানে আমরা দেখবো যে আসলে কিভাবে সেটা কাজ করছে আরও মোট ডিটেলস তো তাহলে এখন চলুন আমরা কিভাবে রিয়াক্ট যে তৈরি করতে হয় মানে অ্যাপ্লিকেশান সেট আপ দিতে হয় সেটা একটু দেখি আসলে রিয়াক্ট জে এর নতুন অ্যাপ্লিকেশান সেট আপ দেওয়ার জন্য রিয়াক্ট কমিউনিটি ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ নামে একটা প্যাকেজ অলরেডি আমাদের জন্য তৈরি করে রেখেছে তো আমরা সেটা ইউজ করব তো মূলত যারা এন পি এম ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান অথবা ফাইভ পয়েন্ট টু এর নিচে ইউজ করতেছেন তারা সাধারণত এন পি এম ইনস্টল দিয়ে ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ এখানে ইনস্টলেশনটা দেওয়া আছে আমি 
ভিডিও রেজিস্টারটা নোটে নোটে দিয়ে দিয়েছি আর কেউ যদি এনপিএম ফাইভ পয়েন্ট টু এর আপার ভার্সন ইউজ করেন তাহলে তো আপনারা এনপিএক্স ইউজ করতে পারবেন সো চলুন আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করার চেষ্টা করি আমার অলরেডি ক্রিয়েক্ট রিয়াক্ট অ্যাপ সেটিং সেট আপ দেওয়াই আছে সো আমি আমার টার্মিনালে গিয়ে আমি সেটাকে একটা অ্যাপ তৈরি করব তো আমি ডেস্কটপে গেলাম এবং ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ দেন এখন যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে ফোল্ডার যেমন আমি এখানে লিখবো ক্রিয়েট ভিউ তো এখন আমার যত ডিপেন্ডেন্সি দরকার যে প্যাকেজগুলো দরকার সেটা এবং ক্রিয়েট রিয়াক্ট অ্যাপ সাথে আমাকে একটা বেসিক ডেমো একটা অ্যাপ্লিকেশান প্রোভাইড করবে চলুন আমি এখানে যেটা করতে পারি যে আমি ইয়ান ইউজ করতে পারি অথবা আমি এনপিএম ইউজ করতে পারি তা আমি ইয়ান ইউজ করছি আমার দুটো ইনস্টল করা আছে এখন আমরা এখানে আমার ডাউন ফোলটা তৈরি হয়ে গেছে যেগুলো আমরা দেখি যে আসলে ফাইলের ভিউটা কেমন আমি এটা একটু এরকম করলাম তো এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেম জিনিস রিয়াক ডম রেন্ডার করছে এবং এখানে অ্যাপ কম্পোনেন্টটাকে রেন্ডার করছে এখানে যদি আমি অ্যাপটা ওপেন করে দেখি দেন এখানে আমি দেখতে পাবো যে এখানে মূলত আমাদের যে টেক্সটগুলো তা আমি যদি এটা চেঞ্জ করি फेस कर लिखे আমরা সবাই মিলে সেটা সলভ করার চেষ্টা করবো যারা অলরেডি সলভ করে ফেলেছেন তারা ফিডব্যাক দিবেন বাকিদেরকে হেল্প করবেন অ্যাপ্লিকেশান ডেমো অ্যাপ্লিকেশানটা সেট দেওয়ার জন্য এবং আমরা নেক্সট এপিসোড থেকে আমরা একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড একটা অ্যাপ্লিকেশান বানানোর চেষ্টা করব সো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ফিডব্যাক কমেন্ট দিতে ভুলবেন না এবং যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নি আপডেট পেতে নেক্সট এপিসোডগুলো সাবস্ক্রাইব করে রাখুন সো সবাইকে ধন্যবাদ